দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বীজ সংলাপে দেশের নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের পথ উঠে আসছে নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের দিক উঠে আসছে ঠিক একই ভাবে এই নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থ বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু সামনে এগিয়ে চলেছে ঠিক আছে তেমনই একটি নতুন বলা চলে খুব একটি নতুন নয় কিন্তু উঠতি একটি যে ব্যবসায়িক দিক নতুন একটি ব্যবসায়িক যে পথ শুরু হয়েছে ই কমার্স বাণিজ্য বর্তমান কিন্তু ই কমার্স নিয়ে বিশালভাবে গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন দিক দিয়ে মানুষ আলোচনা করছেন অনেকে আসছেন এই ব্যবসায় এবং অনেকেই ক্রেতা হচ্ছে নতুন নতুন এই ই ব্যবসায় ই ব্যবসার সাথে জড়িত হচ্ছে অনেক ব্যবসায়ী আমরা আজকে ই কমার্স নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে ই কমার্স সম্প্রসারণে ব্যাংকগুলো কি ভূমিকা রাখছে এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন এই বিষয় আলোচনা করতে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জনাব রাজীব আহমেদ রয়েছেন সভাপতি ই ক্যাব এবং রয়েছেন ডক্টর মুশিদ কুলি খান সাবেক ডেপুটি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে দর্শক আমাদের সাথে অতিথিরা রয়েছেন ই কমার্স বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদের যে অতিথিরা রয়েছেন তাদের সাথে আপনারা কোনো প্রশ্ন জানতে চাইলে তাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের টিভি স্ক্রলে যে নাম্বারটি দেখানো হচ্ছে সেই নাম্বারটিতে ফোন করে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন এই বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন জানতে পারেন প্রশ্নের উত্তর জানতে পারেন আমাদের অতিথির কাছ থেকে আমাদের আরও বেশ কয়েকজন অতিথি হয়তো বাইরে থেকেও যোগ দেবেন এই বিষয়ে আলোচনা করতে কিংবা আপনারা ফোন করবেন আমরা আলোচনায় চলে যেতে চাই আমি শুরুতেই জনাব রাজীব আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই আপনি যেহেতু ই কমার্সের মধ্যে আছেন দীর্ঘদিন ধরেই ই কমার্সের সাথে জড়িত কি অবস্থা বর্তমান প্রেক্ষাপট জানতে চাই আপনার বর্তমান প্রেক্ষাপট আমি বলবো যে অনেক আশাবঞ্জক আমরা ই ক্যাব রেজ সরকারি অনুমোদন পাই অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে দুই হাজার পনেরো সালের জুলাই মাসে মানে দুই বছর হয়েছে দুই বছর এক মাস আর আমি আপনাদের এই প্রোগ্রামটাতে গত এক বছরে তিনবার এসেছি এই নিয়ে তৃতীয়বার আসলাম গত বছর অগাস্টে একবার তার ঠিক ছ মাস পরে ফেব্রুয়ারিতে এবং আবার ছ মাস পরে আজকে আসলাম তো আমি বলবো যে এমনকি গত এক বছরে যে আমরা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি অনেক উৎসাহভঞ্জক বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে আমি যেটাকে সবচেয়ে বড় মানে সন্তুষ্টি জায়গা হিসাবে দেখছি যে আমরা দুই বছর আগে যখন ই কম ই ক্যাব নিয়ে আমরা রেজিস্ট্রেশন পাই বা চেষ্টা করছিলাম তখন অর্ডারগুলো ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল ই কমার্সের এখন ঢাকা থেকে ঢাকার বাইরে অর্ডার একটু হলেও বেশি হচ্ছে এটা কিন্তু একটা খুব মানে বড় ধরনের একটা শিফট বলবো আমি এটা একটা ব্যাপার আর দুই বছর বা তিন বছর আগের তুলনায় এখন ফেসবুকের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মানে ই কমার্সের যে মানুষ কেনাকাটা করে সেটার খুব নতুন কিছু না সেটার আশ্চর্যের বিষয় কিছু না তো আমি বলবো যে হ্যাঁ আমরা পরের ধাপে যাওয়ার জন্য এখন প্রস্তুত জনাব মুর্শিদ কুলি খান আমি আপনি দীর্ঘদিন ব্যাংকে ব্যাংকের সাথে জড়িত ছিলেন এবং ব্যাংক ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও ছিলেন ব্যাংক বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অবদান রাখছে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছে তো ই কমার্সের ক্ষেত্রে আপনি আমি শুরুতে জানতে চাই আপনি ই কমার্সের একজন গ্রাহক হিসেবে ই কমার্স যেহেতু ই কমার্সকে সহায়তা করতে হলে পাশে দাঁড়াতে হলে সেই ই কমার্সের কি অবস্থায় রয়েছে কতটুকু সহায়তাপূর্ণ সহায়তা করার সুযোগ রয়েছে এই জায়গাগুলো আগে নিশ্চিত হতে হবে আপনি একজন গ্রাহক হিসেবে আগে যদি কিছু বলতে চান দেখুন আমাদের দেশে কিন্তু এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা যেটা বলি গত বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু আপনার আমাদের যে ইন্টারনেট মানে ইন্টারনেটের গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং ফেসবুকের অসংখ্য কোটি কোটি লোক এখন ফেসবুকের আপনার এই যে ই কমার্স এই আমাদের দেশে যে বিগত বছরে আমি যেটা শুনেছি যে এক হাজার কোটি টাকার ট্রানজেকশান হয়েছে এবং এ বছর হয়তো সেটা দু হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি বা মানে যেতে পারে এটা ব্যাপকভাবে পপুলার হচ্ছে কারণ এই যানজট দীর্ঘ মানে আপনার সময় বাইরে হ্যাঁ মানে সময় ক্ষেপ না করে যদি ঘরে বসে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো পেয়ে যান তো এর চেয়ে তো সুবিধাজনক আর কিছুই হতে পারে না তো সেই জন্যই কিন্তু আরবান লাইফের এই যে হ্যাসেলসগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য খুব মানে তাড়াতাড়ি আপনার ই কমার্সটা জনপ্রিয় হচ্ছে এবং এটা আমাদের দেশে যেমন মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস মোবাইল ব্যাংকিং যেমন খুব কুইকলি এবং ই কমার্সও কিন্তু সেই একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আপনি দেখবেন কিন্তু ই কমার্সে যে যেটা হলো যে পেমেন্ট গেটওয়ে সেখানে আপনার নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ক্যাশ অন ডেলিভারি এটা হচ্ছে যে ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড আমাদের এইটার যদি ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যদি এই পেমেন্টের সুবিধাটা থাকে এটা আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনার যারা ইন্টারনেট মানে সরি যারা আমাদের ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড হোল্ডার গ্রাহকরা তারা হয়তো জানে না যে সে এটা করতে পারবে অথবা সে সংকিত বোধ করে তার কার্ড ডিটেলস আপনার ওখানে দিতে
ব্যবসাও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তো এখানে এটাকে যদি ই কমার্সের সাথে এটাকে ট্যাগ করতে হয় তাহলে সাইবার সিকিউরিটি আপনার গ্রাহকদের এই ভয়টা এই ভীতিটা দূর করতে হবে যে তার তথ্য সুরক্ষিত থাকবে এটা অন্য কেউ এখান থেকে পাচার করতে পারবে না ফ্রড অ্যান্ড ফুজারি সবসময় হয় এবং এটা একটা পার্ট অফ কিন্তু গ্রাহক যদি ওই কনফিডেন্সটা ফিরে পায় তাহলে কিন্তু এই যে সিওডির বদলে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড যদি আরও হ্যাঁ তো এখানে ব্যাংকের ভূমিকা হলো ব্যাংক তার নিজস্ব যে টেকনিক্যাল সাইডটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে তার সাইবার সিকিউরিটিকে আপনার হ্যাঁ এবং ক্রেডিট কার্ডের যে বিভিন্ন রকম চিপস সেটাকে আরও প্রোটেক্টেড যদি করতে পারে গ্রাহক যদি কনফিডেন্স পায় যে আমি আমার তথ্য সুরক্ষিত থাকবে তাহলে কিন্তু তারা আপনার আর যে জিনিসটা মানে আপনার মানে রাজীব সাহেব বললেন যে ঢাকা কেন্দ্রিক না হয়ে এখন কিন্তু ঢাকার বাইরে মানে থেকে প্রচুর অর্ডার আসতেছে এটা খুব এনকারেজিং সাইন এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমি ই কমার্সের লাইক মোবাইল ব্যাংকিং যেটা বাংলাদেশে একটা সাকসেস স্টোরি ই কমার্সও খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে জনাব রাজীব আহমেদ ই কমার্সের কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এই মুহূর্তে আপনার সমস্যাগুলো কি রয়েছে আজকে যেহেতু আমরা ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আলোচনা করছি তো ব্যাংকিং এর নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি সমস্যাগুলো তাহলে ভালো হয় ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আসলে আমরা সুনির্দিষ্ট দুই তিনটা সমস্যা যেটা স্যার বললেন যে সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপার অনেকের মনে একটা উদ্বেগ আছে এটা সত্যি তবে মানে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে আসলে লেনদেন হলে যথেষ্ট সেফ এবং ই কমার্সে হ্যাকিং হয়েছে এমন একটি ঘটনা আসলে আমার গত দুই বছরে আমার মিডিয়াতে দেখিনি তো ব্যাংকগুলো আর সেই তথ্যটাই দেখ সেই তাদের প্রায় আশি লক্ষের মতো ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড আছে সেই ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ব্যাপারে ব্যাংকগুলো যার যার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটাকে প্রমোট করুক যে আমাদের ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি এই ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড দিয়ে যদি লেনদেন করেন অনলাইনে এটা একশো পার্সেন্ট নিরাপদ সুরক্ষিত আমরা এটা দায়িত্ব নিচ্ছি কোনো সমস্যা হলে আমরা এটার দায়িত্ব নিচ্ছি কারণ যেহেতু এটা আমাদের প্রোডাক্ট তো এই একটি মেসেজ যদি আশি লক্ষ ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারদের কাছে ব্যাংক নিয়মিত দেওয়ার ব্যবস্থা করে একটা এস এম এস করেই হোক বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে হোক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন বা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন তাহলে খুব বড় ধরনের অগ্রগতি হবে ই কমার্স এই ব্যাপারে আপনারা কি আলোচনা করেছেন কোনো ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে আমরা বলছি আমরা সরকারকে বলছি যেমন আপনার এই প্রোগ্রামে আমরা বলছি এটা একটা আর আমরা ই কমার্স একটা পলিসি করার চেষ্টা করছি এখানে ব্যাংকগুলোকে আমরা ইনভলভ করার চেষ্টা করেছি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা কাজ করছি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা নিয়মিত এই ব্যাপারগুলোকে চেষ্টা করছি আপনি জানেন যে বাংলাদেশে আসলে যে কোনো একটা জিনিস পরিবর্তন করতে সময় লাগে কিন্তু একবার হয়ে গেলে তারপরে আমরা পিছনে যাই না এটা একটা আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক যে লোনের উৎস সেটা কিন্তু সবসময় ব্যাংক এক নম্বর থাকবে আপনি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা অন্যান্য যত ধরনের আমরা ফান্ডিং বা ইনভেস্টমেন্ট আসুক না কেন ব্যাংকের উপরে কেউ কখনো কখনোই নেই কখনো ছিল না হয়তো একসময় হবে সেটা কবে হবে আমরা যাই না তো ব্যাংকগুলোকে এই দিকে যদি এগিয়ে না আসে তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রির একটা এখন সবচেয়ে বড় ক্রাইসিসই হচ্ছে অনেকেই নেমে পড়েছে কেউ কেউ হয়তো ভালো করেছে এখন ভালো করার পরে তারা দেখতে পাচ্ছে যে এটা আসলে আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে গেছে কারণ আপনি একজন দিয়ে শুরু করেছিলেন দুজন দিয়ে শুরু করেছেন এখন হয়তো আপনার সতেরো জন কাজ করছে তাদের একটা বেতনের ব্যাপার আছে প্রোডাক্ট সোর্সিংয়ের ব্যাপার আছে একটা আপনার তহবিল মানে ক্যাপিটালের ব্যাপার আছে তো এই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এখনও এই কমার্সে কোনো রকম লোন দিচ্ছে না এই এই দুটো দিকে যদি ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসে তাহলে আমার মনে হয় কমার্সে খুব রাতারাতি আমরা এগিয়ে যেতে পারবো স্যার এই ব্যাপারে আপনি কি কী বলবেন ব্যাংকগুলো সহায়তার ব্যাপারে ব্যাংকগুলো দেখে না ব্যাংকগুলো সহায়তা করতে বাধ্য হবে কারণ যে কোনো উনি যে জিনিসটা বললো যে কোনো নতুন জিনিস সবাই একটু হেজিটেট করে তো ই কমার্সটা শুরু হয়েছে বিগত দু বছর আমার মনে হয় যে এটা বেশ গতি পাচ্ছে এবং গত বছর বোধ হয় এটা সেভেন্টি টু পারসেন্ট আপনি ইনক্রিজ করেছে এবছর হয়তো আরও বেশি করবে আপনি দেখেন যে প্রোগ্রেসটা র্যাপিড ব্যাংকের কিন্তু ব্যবসা কিন্তু আপনার খুব স্যাচুরেটেড পয়েন্টে চলে আসছে কারণ ব্যাংকের কিছু নির্দিষ্ট গ্রাহক ওই আপনার পুরানো গ্রাহক তাদেরকেই লোন দিচ্ছে তাদের আর কত দিবে তাদেরকে কিন্তু এখন নতুন নতুন ব্যাংকের গ্রাহক খুঁজতে হবে এই গ্রাহক খুঁজতে গেলে এই যে ই কমার্সে যারা মানে আমার মনে হয় যে হাজার খানেক বোধ হয় ইয়ে আছে ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক মানে ফেসবুকের মাধ্যমে যারা ব্যবসা করে দে মাইট বি এ ভেরি গুড সোর্স অফ ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টাল বেস তো এখানে কিন্তু ব্যাংক তার আপনি জানেন যে আমাদের লিকুইডিটি সারপ্লাস নিয়ে বসে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাংক কোলাটোরিয়াল বা আপনার অন্য অন্য নিয়ে ঝামেলা করতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাংকেরও এগিয়ে আসতে হবে যে যে যিনি প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা তার যে আপনার ক্যারেক্টার
মানুষ কিন্তু দেখবেন আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষ এই অনলাইন শপিং এর দিকে খুব বেশি ভাবে মানে তাছাড়া আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের কিন্তু বিপুল এনআরবি আপনার নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি যা ওয়েজ আর্নার্স তারা বিদেশে আছে তারা কিন্তু বিশেষত এই ফেস্টিভ্যাল সিজনে তারা তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের কিন্তু অনেক গিফট পাঠায় এবং সেটা কিন্তু এই থ্রু আপনার এই হ্যাঁ যে মানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা অর্ডার করে তা কাজেই এই এই বিষয়টা আমাদের দুটো জিনিস একটা হলো যে মানুষ এখন কর্মজীবী যারা তারা মানে এই যে হ্যাসেলস মানে অ্যাভয়েড করার জন্য প্লাস এই নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি তাদের এই যে স্পেশাল আমি জানি অনেককে অনেকে আপনার বিদেশে বসে আপনার তাদের মাসিক যে বাজার বা সদাই করা হয়তো তার বুড়ো মা আছে তারা ওখানে বসেই মানে অর্ডার করতেছে এবং সেটা নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে যাচ্ছে এই যে একটা বিশ্ব বিরাট আশীর্বাদ আপনাকে মানে আপনি ছেলে নিউ ইয়র্কে আছে অথবা ছেলে হয়তো লন্ডনে আছে সে কিন্তু মায়ের মাসিক বাজার এটা আপনার এবং এই ই কমার্সের মাধ্যমে কিন্তু সত্য তাই না আমরা কিন্তু ঘরে বসে যে কোনো ঢাকার ফুড আর প্লেটে আমরা অর্ডার করতে পারছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের নগর জীবনকেও কিন্তু অনেক সহায়তা করতেছে বা একজন হয়তো খুব গ্রামে রিমোট এরিয়ায় আছে এখানে একটা জিনিসকে আমাদের যেটা ডেলিভারি আউটলেট এটা কিন্তু একটা বিশাল মানে প্রবলেম ছিল কিন্তু অতি সম্প্রতি আমাদের পোস্ট অফিস কিন্তু এগিয়ে আসছে আপনি জানেন যে পোস্ট অফিসের প্রতিটা গ্রামে একটা একটা করে তাদের দশ হাজার মানে তাদের ইয়ে আছে যেটা ব্যাংকের চেয়েও বেশি এই পোস্ট অফিস আউটলেটগুলো যদি আপনার ডেলিভারি পয়েন্ট হিসাবে আপনার ইউজ করতে পারে এদের সঙ্গে যদি ই ক্যাব মানে প্রেসিডেন্ট মহোদয় এখানে আছেন ওরা যদি কোনো তাদের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই কেউ যদি আপনার ভরুঙ্গামারি থাকে অথবা রাঙ্গুনিয়ায় থাকে সে কিন্তু ওখানে বসে অর্ডার করে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাংকিং সহযোগিতা লাগবে ব্যাংকগুলোকে আমাদের কাস্টমাররা কিন্তু যেমন এখন যদি আপনি অর্ডার করতে চান আপনাকে কার্ড নাম্বার দিতে হয় আপনাকে আপনার নাম এবং এক্সপায়ারি ডেট দিতে হয় আর একটা জিনিস সিক্রেট নাম্বার দিতে হয় সিভিসি কার্ডের একটা দেখবেন হ্যাঁ ক্রেডিট কার্ডের একটা সিক্রেট নাম্বার থাকে তো এখানে কিন্তু আমাদের ওই যে সংখ্যা আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম ফ্রড ফোর্জারির কথা শুনি যে হয়তো বা দেখা যাবে যে আমার ক্রেডিট কার্ডের যে ইনফরমেশনগুলো হয়তো মেবি হ্যাকিং বা অন্য কোনো এই সমস্যাগুলোর কারণে অনেকে আসতে আগ্রহী হন অনেক অনেকে অনেক ক্লায়েন্ট অর্ডার করতে আপনার কিন্তু আমি 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 লক্ষ্য আমি নিজে মাঝে মাঝে অনলাইনে আপনার বিভিন্ন রকম আমি দেখেছি যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একটা আপনাকে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড পাঠাচ্ছে ওই পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করলেই কিন্তু তারা ওইটা আপনার ক্যারি আউট করে এখানে ব্যাংকগুলোর তার টেকনিক্যাল সাইড এবং তার সাইবার সিকিউরিটি এই দুটো জিনিসকে যদি ব্যাংক হ্যাঁ এবং এটা ব্যাংক সহায়তা করতে বাধ্য কারণ দিস ইজ এ নিউ টাইপ অফ বিজনেস ইজ এমার্জিং বিজনেস এবং ব্যাংক বিশাল মানে লিকুইডিটি সারপ্লাস নিয়ে বসে আছে তারা কোথায় ইনভেস্ট করবে দিস উইল বি এ ভেরি গুড আমি আমি জনাব রাজীব আহমেদ আপনি তো ই কমার্সের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত রয়েছেন বাংলাদেশে ই কমার্স এগিয়ে নিতে আপনারা যতটুকু হ্যাসেল করছেন কিন্তু যতটুকু ধকল সহ্য করতে হচ্ছে যতগুলো বাধা পার করতে হচ্ছে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশগুলো ই কমার্সের দিক দিয়ে কত সেই অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে কিংবা তাদের সাথে তুলনা করলে কি অবস্থা রয়েছে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত মূল সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ যদি আমি ভারত আর চীনকে দেখি আমাদের দুই বৃহৎ প্রতিবেশী তাদের দুই দেশে সরকারি নেতা নীতি নির্ধারণী যারা তাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল বা এখনও আছে যে ই কমার্সটা আসলে ব্যবসা না ই কমার্স হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ব্যবসা সব ই কমার্স কোনো আলাদা ধরনের ব্যবসা না আপনার এক্সিস্টিং যাই আছে সেটাকে অনলাইনে ইলেকট্রনিক ভাবে ওয়েবসাইট মোবাইল ফোন ফেসবুকের মাধ্যমে বিক্রি করাটাই হচ্ছে আপনার ই কমার্স সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে এবং মানে যেতে হবে এই জন্য যে ই কমার্সের মাধ্যমে আপনি যে কোনো পণ্য যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে যে কোনো কারো কাছে বিক্রি করতে পারছেন যে কোনো সোর্স থেকে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল শপিং মলগুলো মানে ঢাকা শহরে সকাল দশটা থেকে রাত আটটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় ই কমার্সে চব্বিশ ঘন্টার লেনদেন হয় এবং ইলেকট্রনিক্যালি আপনি যত বেশি আমাদের একটা মানে অর্থনীতির খুব বেসিক কথা হচ্ছে স্যার আরও ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবেন যে টাকা যত হাত বদল করবে জিডিপি প্রভৃতি তত বাড়বে তো সেই জন্য ই কমার্স থেকে জাতীয় স্বার্থে তারা দেখছে জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে দেখছে আমাদের দেশে সরকারি পর্যায়ে ওই চিন্তা ভাবনা কেবল শুরু হয়েছে আমরা গত দুই তিন বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছি বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন সরকারের মধ্যে সেই চিন্তা এসছে যে হ্যাঁ 
ই-কমার্সটা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ডিজিটাল আপনি ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চান 2021 সালের মধ্যে কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে তো শুধু মানে কম সবার হাতে কম্পিউটার ল্যাপটপ থাকবে সেটা না বা মোবাইল ফোন থাকবে স্মার্টফোন থাকবে ইন্টারনেট থাকবে সেটা না আপনি সেটাকে দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করবেন কেনাকাটা করবেন আয় করবেন ব্যয় করবেন অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ডিজিটাল বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই হচ্ছে ই-কমার্স বা ডিজিটাল কমার্স আমরা যে নামেই বলি তো সেই জন্য আমরা যেটা সবচেয়ে বড় বাধা দেখতে পাচ্ছি যে এখন পর্যন্ত আমরা সরকার থেকে ই-কমার্সের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট 1 কোটি টাকার বাজেটও পাইনি মানে আমি বলছি না ই-ক্যাপকে দিতে হবে আমি বলছি সরকার নিজেরাই 100 কোটি টাকা বা 1000 কোটি টাকার প্রকল্প নেক এখন বাজেট 4 লক্ষ কোটি টাকার সেখানে 1% ও যদি মাত্র সরকার খরচ করে বছরে 4000 কোটি টাকার কয়েকটা প্রজেক্ট নিতে পারে সরকার তো এটা হচ্ছে সরকারি তরফ থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা মনে হচ্ছে আমার কাছে বেসরকারি সেক্টরে যদি আমি দেখি যে ব্যাংকগুলা সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে বিভিন্ন কাজে এবং ভালো কাজে করছে এটা কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার আমাদের ধরেন যেটা বললাম যে আমাদের ধরেন 500 উদ্যোগ থাকে ই-কমার্সের সিএসআর ফান্ডার ফান্ডের মধ্যে এনে যদি 10 লাখ টাকা করেও দেওয়া হয় কত কোটি টাকা মাত্র 50 কোটি টাকা লাগবে ওরকমই লাগার কথা তাই না জি তো এইটুকুই যারা মোশত করি খান না আমার কাছে এই প্রস্তাবটা খুব গ্রহণযোগ্য না যে ব্যবসা ব্যবসায়ী এখানে সিএসআর সিএসআর হলো দুর্গত বা দুস্থ বা এলাকায় যে জিনিসটা করতে হবে যে ব্যাংকগুলোকে ব্যাংক আপনি জানেন যে আমাদের দেশে আজকে যে আরএমজি রেডিমেড গার্মেন্টস এই রেডিমেড গার্মেন্টসের কিন্তু প্রসারের জন্য ব্যাংকের গুলো একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল পায়োনিয়ারিং রোল নিয়ে কিন্তু ব্যাংক এগিয়ে আসছিল ঠিক ওই রকম ব্যাংক এখন এগিয়ে আসছে হবে ই-কমার্স কে হেল্প করার জন্য নট এজ এ সিএসআর আপনি কেন সিএসআর এর মধ্যে যাবেন আপনি ব্যবসা করবেন আপনার ব্যবসার মানে এর জন্যই ব্যাংক ইনভেস্ট করবে আপনিও লাভ করবেন ব্যাংকও লাভ করবে হ্যাঁ ব্যাংকগুলোকে ব্যাংকগুলোর যে আমি যে কথাটা আগেই বলেছি যে তাদের টেকনিক্যাল সাইডগুলোকে স্ট্রং করে প্লাস আপনার এদেরকে এই আপনার যারা ই-কমার্স সাইট এরা কিন্তু সরাসরি ব্যাংক থেকে লোন পায় না ওই ওই কনফিডেন্সটা এখনো ব্যাংক মানে পায়নি হ্যাঁ এখানে যারা ভালো উদ্যোক্তা এন্টারপ্রেনর দেখে ব্যাংকগুলো তাদেরকে ফাইনান্স করতে পারে কারণ ব্যাংক ফাইনান্স ছাড়া এই ব্যবসা প্রসার আপনার খুব দুরূহ হবে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার আমি যারা ইকাবের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব আছেন যে কথাটা বলছি তাদেরও কিন্তু কতগুলো জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে একটা হলো যে কোয়ালিটি অফ দা প্রোডাক্ট আপনি ফেসবুকে দেখাচ্ছেন একটা কিন্তু ডেলিভারির সময় হ্যাঁ মানুষের কিন্তু কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে যায় যে কনফিডেন্সটা কিন্তু একটা বিশাল জিনিস নাম্বার 1 নাম্বার 2 আপনি কত দ্রুততার সঙ্গে কত কুইকলি আপনি গ্রাহকের দরজায় জিনিসটা পৌঁছে দিতে পারছেন দেখেন আমাদের আমরা আমি কিন্তু গত কয়েক বছর এই বই মেলায় ওই মানে হ্যাসেলসের জন্য যাই না আমি ওই বিভিন্ন ডট কম নাম বলছি না বিভিন্ন ডট কমে ই করি আমার বই বাসায় মানে চলে আসে ইস এ ম্যান আমি তো বই কিনি কিন্তু থ্রু ডট কম তো এরকম এবং তারা আমি দেখেছি অর্ডার করার 48 আওয়ার্সের মধ্যে আমার বাসায় বই পাঠিয়ে দেয় তো এরকম যে কোয়ালিটি অফ দা প্রোডাক্ট এটাকে ইনস্যুর করতে হবে কারণ আমার আমাদের আমাদের হয়ে কি আমাদের মানসিকতা তো এখনো ওই যে দোকানে যাব দেখব প্রোডাক্ট বাসাই করব পরক করে কেনার একটা কিন্তু এইখানে যদি দেখা যায় যে আপনি ইন্টারনেট বা অনলাইন ইসে অথবা ফেসবুকে দেখাচ্ছেন একটা কিন্তু কোয়ালিটিতে অন্য এখানে এটা ইনস্যুর করতে হবে তাদের নাম্বার 2 যে র‍্যাপিডনেস কত দ্রুত আপনি মানে পোস্টেছে গ্রাহকের দরজায় আরেকটা জিনিস যে কেন ব্যাংক দরকার ব্যাংকের কারণ ওনারা এখন কিন্তু 90% ক্ষেত্রে সিওডি ক্যাশ অন ডেলিভারি যে লোকটা আপনাকে ডেলিভারি ম্যানকে আপনি টাকা দিচ্ছেন সেই লোকটা কিন্তু পথে মাগার বা মানে মেবি হাইজ্যাক হতে পারে তার একটা সিকিউরিটি ব্যাপার আছে কিন্তু যদি ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যদি আপনি অনলাইন ট্রানজেকশন করেন তাহলে কিন্তু এই এইটা এবং তাতে দেখা যাবে যে ই-কমার্স আরো অনেক প্রসারিত হবে আমি আমি আসব আপনার কাছে আমাদের একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম खुबीटना चुहत्तर 
তো এটা আমাদের জন্য একটা বেশ বড় প্রবলেম এছাড়াও আমরা যে কমার্স নিয়ে যেটা বলছেন ই কমার্সের এই বিজনেসটা করতে গেলে পেপারটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেখানে নেপালের মতন একটা পোয়ার কান্ট বিষয় পেপারটা আছে কিন্তু আমাদের মতন এক দেশে আমাদের সরকারও অনেক চেষ্টা করতেছে কিন্তু কেন এটা আসছে না আমাদের দেশে निरापद सुनिश्चित पेमेंट पद्धति हिसाब से गण्य कर पेपाले क्रेडिट कार्ड तथ्य देवाईल क्रेडिट कार्ड और बैंक संयुक्त इमेल इमेल करते हैं मार्केटाई विज्ञापन चिंतादी झमेला मैंने दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत नियमित आयोजन नीटल टाटा बीज संलापे आलोचना करी इ कमार्स नहीं डर मुर्शिद कुली खान अपन का आसते चाहिए पेपल ने कथा हो बरती से जावर आगे ए विषय अपन की मतमत रहे देखो पेपल के बांगलेश आनार्ज सरकार बांगलेश बैंक अनेक चेष्टा कर कारण हलो पेपल माध्यम स्पेशलि क्यों फ्रीलैंसर हमारे जरा आउटसोर्सिंग माध्यम कम्पिटारे जरा क्या कर विदेश टाक आने तर कई टाक आनते अनेक कष्ट से खान क्यों वरा अनेक आपनर दिन धरे बोले आस सरकार पेपाल संगे मैं अनेक बार आलाप कर बांगलेश बैंक ही क्योंकि पेपाल वोजे आशी आशी को मैं आसते सेना जेटा हलो पेपलटा मानी जिन्हें प्रेसिडेंट महोदय जरा बोलें जो कि कार्डर डिटेल्स शो करते हैं ना थ्रू इमेल्स मानुष क्योंकि सिक्योर बोलते अपनी जो कार्डे वो अपने गोपन तथ्यगुल दें आजकल क्योंकि हैकार देखें जत सजा हो गए जे तरा आपनर अनेक कि करते तो मध्य वही सन्देह बसत कंतु हमें बस कैक बार निजे कार्ड यूज करी 
আমার ক্ষেত্রে হয়নি কিন্তু সবাই তো মানে মনে করেন ওই কনফিডেন্সটা পায় না কিন্তু যে জিনিসটা হবে যে ক্রেডিট কার্ডকে আরও নিরাপদ করতে হবে ডেবিট কার্ডকে ব্যাংকগুলোকে ওই যে উনি যেটা বললেন ব্যাংকগুলো যদি তাদের কাস্টমারদেরকে থ্রু এস এম এস অথবা থ্রু ইমেল তারা যদি বলে যে এই 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 সাইটকে আমরা হ্যাঁ তো ইউ ক্যান হ্যাঁ ইজিলি আমরা প্রায় ব্যাংক থেকে আপনার ইমেল পাই বা এস এম এস পাই বিভিন্ন রকম ডিসকাউন্ট তারা বলে ওখানে এই কার্ড ইউজ করলে তো ই কমার্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা আপনার কতগুলো তাদের যে বিভিন্ন রকম ডেজিগনেটেড আউটলেটকে তারা বলতে পারে সাইটকে বলতে পারে যে দিস আর মানে এইটা একটা মানে গুড পয়েন্ট আর পেপল আসছে না কেন দেখেন পেপল ওরা কিন্তু একটা বাণিজ্যিক তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখবে তারা হ্যাঁ আমরা আমাদের কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তরফ থেকে অনেক দিন যাবৎ অনেকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে তারা মনে করে যে বাংলাদেশের মার্কেট অনেক ছোট বা এখানে আসলে তাদের হ্যাঁ কিন্তু এই হয়তো দেখা যাবে একদিন হঠাৎ করে তারা এসে পড়ছে স্যার আমি জি আমি আসবো স্যার আপনার কাছে আমি একটা ফোন রয়েছে দর্শক রয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আপনাকে অবশ্যই আপনি নিজেও একটি বিষয় বললেন যে সেই বিষয়টিকে বাংলাদেশে আনার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা ছিল না প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা জিনিস যখন আপনি ইন্ট্রোডিউস করবেন বিভিন্ন মহল থেকে কিন্তু আমাদের একটা মানে ন্যাচার বা আমাদের যে একটু মানে আইব্রো আপনার হ্যাঁ যে এটা আবার কি নতুন করে আবার নতুন কোনো জিনিসের আমাদের কিন্তু অ্যাডাপ্টেবিলিটি একটু একটু সময় নেয় আপনি দেখেন এই যে মোবাইল ব্যাংকিং অনেক হ্যাসেস পার হয়ে কিন্তু এখন মানুষের কনফিডেন্স এখন কিন্তু এটা একটা বিশাল মানে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস তেমনি এই ই কমার্স এখন পেপল পেপল কিন্তু একটা মনে রাখতে হবে পেপল ইজ নট এ চ্যারিটি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশান এটা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের যদি ব্যবসা করতে হয় এখন কিন্তু দেখেন বাংলাদেশে অ্যামাজন ডট কম বা আলিবাবা এরা আমাদের মানে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের সঙ্গে অ্যারেঞ্জমেন্ট কথা বলছে যে বিভিন্ন জায়গায় ডেলিভারি আউটলেটের জন্য তো পেপলও কিন্তু যখন দেখবে যে বাংলাদেশের ই কমার্সগুলো অনেক ভাইব্রান্ট বাংলাদেশের মানে তখন কিন্তু পেপল তার নিজের স্বার্থেই আসবে কেন এটাকে কিন্তু আপনার অনেক বিভিন্ন লেভেল থেকে সেন্ট্রাল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক বা আপনার গভর্নমেন্টের লেভেল থেকে চেষ্টা করছে অনেক রকমভাবে কিন্তু তারা কাজও তাদের বিজনেস পলিসি কি এটা মানে আমার আমার কাছে মানে তারা মনে করতেছে যে বাংলাদেশ মার্কেট অনেক ছোট এখানে তারা এসে তারা মানে কিন্তু আমাদের মানে যারা মানে ক্লায়েন্ট বেস তারা কিন্তু পেপলের সার্ভিসটা পেতে উন্মুখ হয়ে আছে স্যার আমি আসবো আপনার কাছে আরও একটি ফোন রয়েছে আমাদের দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি ঋণ প্রদান করতে পারে তাহলে আমাদের মতো যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা 
যারা স্ট্রাগল করতেছে তাদের জন্য খুব উপকার হতো মানে এই ক্ষেত্রে ব্যাংক আসলে কি করতে পারে আমাদের জন্য জি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কাছে স্যার এই প্রশ্নটি আপনাকেই করা হয়েছে এবং আরো একটি ফোন রয়েছে আমি একবার সেই ফোনটি নিয়েও আপনার কাছে আসব স্যার না আপনি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি স্যার আরো একটি ফোন রয়েছে আমি ফোনটি নিয়ে আপনার কাছে আসব জি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শকের যে দর্শক আমাদের সাথে যিনি ফোনে ছিলেন আমার সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে ডক্টর মুর্শিদ কুলি খান আমি আপনার কাছে আমাদের দর্শক একটি প্রশ্ন করেছেন লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পুরনো একটি অভিযোগ ব্যাংকের কিন্তু এই বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো কিন্তু এসএমই ক্ষেত্রে অনেক লোন দেয় বিভিন্ন রকম মূলত তারা আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং এর চেয়ে তারা ট্রেডিং লোনটাই কিন্তু বেশি প্রেফার করে তো এখানেও কিন্তু আপনার এই যে ট্রেডিং লোন এবং যে জিনিসটা হলো যে ব্যাংক কিন্তু আপনাকে ব্যাংকগুলো নর্মালি তারা সেফ মানে সিকিউরিটি তাদের যে কোলাটারাল বেসড লোন যেটা হ্যাঁ তাতেই তারা বেশি আগ্রহী এখন হয়তো এখানে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আমি বলবো যে এখনও যারা এগুলোকে স্মল বিজনেস পর্যায়ে আছে এস এমের মধ্যেই আমরা ফেলব তো এই যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এরা কিন্তু তারা যদি কোলাটারাল দিতে পারে ভালো হ্যাঁ কিন্তু আমি জানি অনেক ক্ষেত্রেই সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই অনেকেরই কোলাটারাল থাকে না কয়েকজনের ঢাকা শহরে ফ্ল্যাট আছে বা আপনার ল্যান্ড আছে স্যার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছে আমরা বিজনেস শো করছি তার মধ্যে আমাদের অস্ট্রেলিয়া টিম বাংলাদেশ সফর করছে এবং খেলা রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খেলা আমরা সে বিষয়ে আমাদের যিনি অধিনায়ক রয়েছেন মুশফিকুর রহিম তিনি কথা বলছেন আমরা একটু সরাসরি সেখানে যেতে চাই দর্শক বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচ প্রসঙ্গে কথা বলছেন মুশফিকুর রহিম আমরা এখন সরাসরি যাচ্ছি সেখানে তো ডেফিনেটলি ইট নট গোনা বি ইজি বাট আমরা এই বিশ্বাসটা আমাদের আছে আর যেটা বললেন যে জয়ের জন্য অবশ্যই ভালো করতে হবে সব দিক ডিপার্টমেন্টে আর যে বেসিকগুলো সেই কাজগুলো করতে হবে কারণ আমরা এমন কোনো টিম না যেটা কিনা অ্যালিয়ানের সাথে খেলছে আমরা একটা টিম খেলছি যেটা কিনা অস্ট্রেলিয়া টিম অবশ্যই তারা অনেক প্রফেশনাল এবং অনেক হার্ড একটা টিম বাট আমরা কিন্তু এর আগে অনেক ভালো ভালো টিমের সাথে খেলেছি এবং এটা আমাদের শুধু হয়তো বা এই কারণে অনেক এক্সেপশনাল হতে পারে যেটা কিনা হয়তো এগারো বছর পর খেলছে এবং আমাদের টিমের খেলার <laughs> আমাদের <laughs> আগামীকাল থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করছিলেন মুশফিকুর রহিম আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে আমি যাওয়ার আগে আমি মুর্শিদ কুলি খান আপনার কাছে ছিলাম আপনি একজন দর্শকের যে প্রশ্ন ছিল লোন বিষয়ে এ বিষয়ে কথা বলছিলেন দেখুন ব্যাংকগুলো প্রচুর মানে আপনার যে লোন দেয় এস এম ক্ষেত্রে 
তো এটা নর্মালি ট্রেডিং লোনের মানে আওতায় আসবে এবং ডেফিনেটলি কিন্তু ব্যাংক প্রথমেই খুঁজবে আপনার যে আপনি কি সিকিউরিটি দিতে পারছেন কিন্তু স্মল বিজনেস বা এই ধরনের যে এসএমির ক্ষেত্রে নর্মালি একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত আপনার সিকিউরিটি লাগে না কিন্তু যে জিনিসটা হলো যে আপনাকে ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ যে ব্যাংক তার কাস্টমারকে হ্যাঁ এবং ব্যাংক কাস্টমার নো ইউর কাস্টমার ব্যাংকের সঙ্গে আপনার যে ট্রানজ্যাকশান সেটা কিন্তু রেকর্ডটা দেখবে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের যে দেশে খেলাপি সংস্কৃতিটা একেবারে আমাদের মজ্জাগত তো এই জন্য কিন্তু ব্যাংকগুলো একটু মানে ভয় পায় নতুন গ্রাহককে এন্টারটেন করতে তো এখানে আপনার যে জিনিসটা হবে যে ব্যাংকের সঙ্গে যে কোনো ব্যাংকের সঙ্গে আপনার যে ট্রানজ্যাকশান আপনার যে প্রোফাইল সেটাকে উন্নত করা নাম্বার ওয়ান তারপর ব্যাংকের সঙ্গে আপনি ব্যাংক যদি কনফিডেন্স পায় যে না আপনাকে হ্যাঁ এখন কথা হলো যে ব্যাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়তো পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত আপনার জামানত বিহীন ঋণ দিবে এন আপনার যদি প্রয়োজন পঁচিশ লাখ আর প্রথমেই কিন্তু ব্যাংক আপনাকে পাঁচ কোটি দশ কোটি দেবে না আস্তে আস্তে আপনাকে যেতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কাল ব্যবসা করবেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকের কনফিডেন্স আর্ন করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি হয়তো আমাদের যিনি দর্শক প্রশ্ন প্রশ্নটি করলেন তিনি ক্ষুদ্র লোনের কথা বলছিলেন এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর যে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মগুলো পূরণ করতে গেলে তারা হিমশিম খাচ্ছেন তারা পারছেন না সবাই একটা মিনিমাম হ্যাঁ ব্যাংক আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ব্যাংক ইজ নট এ চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন ব্যাংক কিন্তু আমানতকারী টাকা এনে সেই টাকা দিচ্ছে এবং সেই আমানতকারীকে ব্যাংকের সুদ দিতে হচ্ছে তো ব্যাংক ডেফিনেটলি তার নিয়ম কানুনের মধ্যেই তবে হ্যাঁ যে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা স্মল বিজনেস তাদের জন্য নিয়মকানুন অনেক শিথিলযোগ্য পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক যে ক্ষুদ্র ঋণ দেয় সেখানে জামানতবিহীন ঋণ কিন্তু জামানতবিহীন ঋণ ব্যাংক কাকে দেবে সে তো রাস্তা থেকে একজনকে ডেকে এনে দেবে না যে ভদ্রলোক ঋণ নেবে তার সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট ব্যাংকের একটা ট্রানজ্যাকশান থাকতে হবে তার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে তার সঙ্গে ব্যাংকের রিলেশনশিপ আপনার হ্যাঁ ব্যাংক কাস্টমার রিলেশনশিপ যেটা মানে প্রাথমিক লক্ষ্য মানে বলা হয় হ্যাঁ তাকে জান জানতে হবে যে তার বিজনেস হ্যাঁ তাহলেই তার সে ওই ব্যাংকের কাছে যে আমি এই লোনের ব্যাপারে রাজীব আহমেদ আপনার কাছে আসবো আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক রয়েছেন আমি তার প্রশ্ন নিতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি প্রশ্নটি করুন আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি পাপলু আশা বলছি জাপান প্রবাসী চট্টগ্রাম থেকে আমার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই এই যে পেমেন্ট সিস্টেমটা বলতেছেন ইলেকট্রনিক পেমেন্ট এই এই যে ব্যবসা এটা তো ভালো সাইড আছে খারাপ সাইড আছে যেমন চায়নাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন এইরকম করছিল তখন সমস্ত ভুই ফোর ভুয়া কোম্পানিতে মালের প্রোডাক্টিভিটি যিনি একটু আগে উনি বললেন এই প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট মাল দিয়ে ভরে গেছিল তাতে তারা ব্যবস্থা নিয়েছিল কি এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে তারা নিল নিল একটা আলি বাবা আলি বাবা কোম্পানিটা যখন আসলো সেখানে একটা অপশন না হলো যে মাল কেনার পর ক্রেতা এই মালটা যদি গ্রহণ না করে তাইলে এটা আবার ব্যাক করতে হবে এই আইনটা যদি না করেন তাইলে আমাদের এখানে সমস্ত লো কোয়ালিটির মালে একটা ছবিতে দেখাবে একরকম মাল আপনি যখন পেমেন্ট অর্ডার দিবেন পরে আপনার ঘরে আসবে লো কোয়ালিটি তো আপনি এইটা টাকাটা মানি ব্যাক করার একটা সিস্টেম রাখতে হবে যাতে করে যদি মালটা তার কোয়ালিটি অনুযায়ী পছন্দ না হয় যে এইটা প্যাক করবে দেন এইটা যদি না রাখেন তাইলে আবার চায়নার মতো অবস্থা হবে সুতরাং এই জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রেখে আলোচনা করুন দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটোলটা বেচ সংলাপে আমাদের আলোচনা জমে উঠেছে আমি দর্শকদেরও অনেক ফোন আসছে আমাদের কাছে তাদের অনেক প্রশ্ন আসছে রাজীব আহমেদ আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার দুটি প্রশ্ন ছিল জি প্রথম হচ্ছে আমি সংক্ষেপে বলছি প্রথম হচ্ছে ব্যাংকের লোনের ব্যাপারটা এখানে আমাদের উদ্যোক্তাদের কিছু মানে কি বলবো দুর্বলতা বা নেতিবাচক দিক হচ্ছে যে আমরা সবাই আসলে অ্যাকাউন্টিংটা খুব ভালো মতো ই করি না মেনটেন করি না সবগুলা লেনদেন না হলে নাইনটি পারসেন্ট লেনদেন যদি ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারি সেটা কিন্তু একটা আমাদের জন্য অ্যাসেট মানে ব্যাংক লোনের জন্য আর দ্বিতীয়ত যে ব্যাংকের সাথে আমি যে একটা ইনফর্মালি কথা বলেছি সেখানে সমস্যাটা আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি যে ই কমার্স ওয়েবসাইটের আপনি মানে ব্যাংক ওনো একটা কোম্পানিকে ঋণ দেওয়ার আগে একটা ভ্যালুয়েশন করে যে আপনার ব্যবসার আসলে টোটাল ভ্যালু কত 
কিন্তু ই কমার্স ওয়েবসাইটে তো আমাদের আসলে কোনো ওইভাবে কোনো ওয়ার্ড হাউস নাই এবং কি অনেক ক্ষেত্রে কোনো অফিসও নাই সব কিছু মানে আমার একটা ওয়েবসাইট ধরেন আমাজন ডট কম আমাজন ডট কমের ওয়েবসাইটটাই কিন্তু আমাজনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ফেসবুকের ওয়েবসাইটটা কিন্তু সবচেয়ে বড় সম্পদ তো ঠিক তেমনি আমাদের যে একটা ওয়েবসাইট ই কমার্সে আমার সেই ওয়েবসাইটে যত এই ছবির প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ছবি আছে কন্টেন্ট আছে লেখা আছে ফেসবুক পেজে হয়তো এক লাখ লাইক আছে এটাই কিন্তু বা প্রতি মাসে আমার এক লক্ষ ভিজিটার আসছে আমার ওয়েবসাইটে এটাই কিন্তু আমার একমাত্র সম্পদ দেখানোর মতো এখন বাংলাদেশের ব্যাংকিংয়ের যে প্রচলিত যে সিস্টেম সেখানে এগুলোকে আসলে ভ্যালুয়েশন করা বা সম্পদ দেখানোর কোনো উপায় নেই সেখানে আপনার যেটা সার বলছেন কোলাটোরাল হলে ভালো আর আমরা পঁচিশ লাখ না আমরা পাঁচ দশ লাখ টাকা পেলেই খুশি আমরা অত এখন বেশিরভাগ উদ্যোক্তা চাহিদা অত বেশিও না যে এবং ঠিক আছে আমাদের মানে সিএসএন না দেওয়া হোক আমাদের পাঁচ পার্সেন্ট সুদে দেওয়া হোক সেটা তো ব্যাংক দিতেই পারে বা দুই পার্সেন্ট সুদে দিতেই পারে আমাদেরকে ব্যাংক এটা এটা কিন্তু সম্ভব এবং সেটা ব্যাংকগুলো একসময় অনেক বেশি উপকৃত হবে যে আমি 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 শুধু যদি একটা বলি যে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে একশো বা দুইশো কোটি টাকার উপরে কোনো ই কমার্স কোম্পানি নাই কিন্তু আমাদের দেশে যদি দশ হাজার ই কমার্সের সম্ভাবনা তা এত বেশি যদি আপনার পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ কোটি টাকার একটা কোম্পানি হয় সবচেয়ে বেশি উপকৃত করা হবে ব্যাংক হবে তো ব্যাংক যদি সেই ভীষণ থেকে একশো কোম্পানিকে সাপোর্ট করে একটা কোম্পানি ক্লিক করলেও কিন্তু সেটা সোল ব্যাংকিং সেক্টরই পাবে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নটা আমি আমি স্যার স্যারের কাছে যেতে চাই স্যার উনি একটি কথা বললেন ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসার ব্যাপারে কি ধরনের সহায়তা করতে পারে ব্যাংকগুলো কতটুকু যুক্তি যুক্ত বলে মনে হলো মানে ওনাদের যে সমিতি আছে সমিতির মাধ্যমে ওনারা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে এই বিষয়টা তুলে ধরতে পারে এবং ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যাংকগুলোকে অ্যাপ্রোচ করতে পারে কারণ ব্যাংকগুলো যদি তারা যদি বুঝতে পারে কারণ এই জিনিসগুলো হয় কি আমাদের দেশে কোনো পলিসিস চেঞ্জ করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন সবাই প্রথমে সন্দেহ বাতিক থাকে তারপর আস্তে আস্তে যখন বুঝে যাই এই যে মোবাইল ব্যাংকিং এটাকে কিন্তু মানে আপনার এই আজকের পর্যায়ে আসতে অনেক সময় নিয়েছে দশ বারো বছর তো ই কমার্সটা কিন্তু এখন মানে জাস্ট এমার্জিং মার্কেট হ্যাঁ উনি বললেন রাজীব সাহেব বললেন যে গত দু বছরে এটা অনেক চাঙা হয়েছে আমরা আশা করি যে আগামী হয়তো দু বছরের পরে দেখা যাবে যে ব্যাংকগুলোই এগিয়ে আসছে আর ওনার ওনাদের চাহিদা যেহেতু কম কিন্তু কথা হলো কি যে আপনি আপনাকে কিন্তু ব্যাংক যে লোন দিবে আপনার একটা অ্যাড্রেস থাকতে হবে আপনি একটা শোরুম থাকতে হবে আর দুই নম্বর যে কথাটা একজন দর্শক বললেন যে কোয়ালিটি যেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে দেখা যায় যে আপনি ফেসবুকে দিচ্ছেন এক কোয়ালিটি আর আসল কোয়ালিটিটা এটা কিন্তু অনেকেই অনেক সময় বলে তো এই ব্যাপারে অসংখ্য যে চায়না যেটা মানে ফেস করছে যে অসংখ্য ভুইপোর সংগঠন যে অতি অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করে কিন্তু যদি মানুষের কনফিডেন্স নষ্ট হয়ে যায় এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে ই ক্যাবের যারা যায় মানে সমিতি এরা ওই যে মানে আপনার রেহাব বা রেহাব আছে বা বিজেএমই আছে এরকম ই ক্যাবও একটা যে এদের সদস্য ভুক্তি এবং এদের যদি কিছুটা কন্ট্রোল থাকে যে যদি কোনো কাস্টমার যদি কমপ্লেন করে অ্যাবাউট দ্য লো কোয়ালিটি সেটা ওই যে বাইব্যাক বা মানে ই করতে হবে ফেরত দিতে হবে এই ধরনের যে কোনো প্রভিশন যদি থাকে যে হ্যাঁ বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে বা আপনার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে হ্যাঁ কমপ্লেন করলে তাহলে কিন্তু মানুষের বিশ্বাস আমাদের সাথে এই ক্যাবের সভাপতি হিসেবে রয়েছেন আমি তার কাছে এই বিষয়টি জানতে চাই যে ইন্টারনেট একটি ওপেন স্পেস সেখানে আপনারা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং আদৌ আপনারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এরকম একটা সিস্টেম আছে মেকানিজম আছে আমাদের ই ক্যাব ছয়শো পঞ্চাশটি মতো মেম্বার কোম্পানি রয়েছে এবং আপনার এই ইভেন গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক এরাও আমাদের মেম্বার নিটল নিলয় এরাও মেম্বার তো প্রাণ আর এফেল এরাও মেম্বার সমস্যা নেই আমাদের প্রায় সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোই মেম্বার হয়ে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি কেউ কমপ্লেন করে আমাদের মেম্বার কোম্পানির বিরুদ্ধে আমরা খুব সহজেই অ্যাকশন নিতে পারি এবং প্রতি মাসে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ ষাটটির মতো এরকম কমপ্লেন আসে আমরা মিটিয়ে দিই আর ই কমার্সের যে ফ্রড বা অভিযোগ এটা কিন্তু খুব কম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন প্রতিদিন যদি আপনার এখন প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার ডেলিভারি হচ্ছে মানে মাসে এখন প্রায় ওয়ান মিলিয়নের কাছাকাছি ডেলিভারি হচ্ছে পার মান্থ বছরে হয়তো এই বছরে তা এক কোটি পার্সেল ডেলিভারি ছাড়িয়ে যাবে এই বছর আপনি যদি ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা তো দেখেন সেখানে কিন্তু প্রতারণা অনেক বেশি হচ্ছে আপনি গুলিস্থানে হোক আর গুলশানে হোক যেখানে একটা পণ্য কিনে প্রতারিত হলেন বা সমস্যা বলেন আপনি কার কাছে অভিযোগ করবেন ই কমার্সে কিন্তু এটা কোনো সমস্যা আপনি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিতে পারছেন ই ক্যাবকে জানাতে পারছেন ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে কারণ ই কমার্সের যারা ক্রেতা তারা এখনও মোটামুটি শিক্ষিত যে
তাহলে সেই কোম্পানির ব্যবসা কিন্তু বারোটা বাজে তো ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা যে পরিমাণ প্রতারণা সমস্যা রয়েছে সেটা ই কমার্সে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত একদম নেই আপনি ট্র্যাডিশনাল ব্যবসায় যে প্রচলিত ব্যবসা দেখেন পার্টনার পার্টনার গন্ডগোল খুনাখুনি হয় খুন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমার আমার আপনি ই কমার্সে আজ পর্যন্ত এরকম একটা ইনসিডেন্ট কি পেয়েছেন এই ক্ষেত্রে আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে আপনি বললেন যে ফেসবুকে কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে যদি অবস্থান নেয় তাহলে সেই কোম্পানির ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কমপ্লেইন করতে পারি ভক্ত অধিকার কেন্দ্র সেখানে আছে কারণ বাজারে সেখানে কি কমপ্লেইন যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ করে থাকে এই বিষয়টি তাহলেও তো ক্ষতি সম্ভব আমরা তদন্ত করতে পারি সেটা আর এর জন্য আপনার এই আইসিটি অ্যাক্ট আছে এই এই কারণে কিন্তু আবার আপনাদের যে নীতিমালা সেই নীতিমালার ব্যাপারে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এই ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন সেই সেই ব্যাপারে আমরা এটা মোট কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু আসলে মানে আদালত না ঠিক আছে কেজিডি প্রতিহিংসামূলকভাবে করে সেই ক্ষেত্রে যিনি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি সেই সহজে এটার অভিযোগটা করতে পারছেন না আমি বলছিলাম যে আপনারা ই কমার্সের যে নীতিমালা থাকা উচিত সেই নীতিমালার ভিত্তিতে আপনাদেরকে সাহায্যের ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে আসতে পারে এই ক্ষেত্রটি মানে আপনাদেরকে আগে এগিয়ে আসতে হবে নীতিমালা করার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আপনাদের পদক্ষেপ নীতিমালা এই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা সরকারকে জিনিসটা দিয়েছি সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের পরামর্শ করা হচ্ছে যে আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে নীতিমালাটা বাস্তবায়ন করবে স্যার একটা জিনিস আমার মনে হয় যে এই যে ই ক্যাবের প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বললেন ই ক্যাব যে একটা ইন্টারমিডিয়েট মানে একটা সংস্থা আছে এইটাই কিন্তু অনেকে জানে এই বিষয়টা কিন্তু আপনাদেরও মানে থ্রু ফেসবুক এবং ই মানে মানে আদার মানে মিডিয়াম আপনাদেরও কিন্তু জনগণকে জানানো উচিত যে আপনাকে যদি কেউ প্রতারিত করে তাহলে এই নাম্বারে টেলিফোন করে আপনারা অথবা আপনাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট নিশ্চয়ই হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে সেখানে যে আপনি কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারেন মানুষ কারণকে আমাদের দেশের ফার্স্ট হলো অ্যাওয়ারনেস অনেকেই কিন্তু এখনো করব কি করব না এই পর্যায়ে আছে কিন্তু যেহেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং এই যে স্মার্টফোন আজকাল মানে পপুলারিটি বাড়ছে এবং দেখবেন ই কমার্সও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে আমার যেটা মাই কনভিকশান তো এখানে ওই যে আপনি যে রেগুলেশনগুলো যে অ্যাজ এ তারা যেমন মানে আপনার অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে তাদের কিন্তু আর ভোক্তা অধিকার যে ইদানিং যে তারা বেশ অ্যাক্টিভ সেখানে কিন্তু কমপ্লেন করলে পাওয়া যায় তো মানুষের অ্যাওয়ারনেস ফার্স্ট অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে ব্যাংকগুলো মানে তখন এগিয়ে আসবে এবং এগিয়ে আসছে আমি যতদূর জানি আর তিন নম্বর হলো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি দেখে যে প্রতার সত্যিকার প্রতারণা করা হচ্ছে তাহলে ই ক্যাব বা সরকার পর্যায়ে সেখানে ড্রাস্টিক অ্যাকশন নিতে হবে যাতে কনজিউমাররা মানে কনফিডেন্স ফিল করে এবং তারা প্রতারিত না হয় জনাব রাজীব আহমেদ আমাদের হাতে সময় একদমই কম রয়েছে আমি যেহেতু আপনি ই কমার্সের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত আপনাদের কি ধরনের সমস্যাগুলো এখন আরও খুব ভালোভাবে সামনে আমাদের একটি ফোন রয়েছে আমি তার আগে সেই ফোনটি নিতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি মোহাম্মদ হাসান জামান সুজন জি আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজীব আহমেদ স্যারের কাছে জি উনি আমাদের মতো ছোট উদ্যোক্তা বিশেষ করে ই কমার্সে আমরা যারা ছোট উদ্যোক্তা আছি এদের জন্য গভর্নমেন্ট কোন ধরনের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করতে কিনা এটা আমরা তার মাধ্যমে জানতে চাচ্ছিলাম জি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটি জনাব রাজীব আহমেদ তো ওনার উত্তর এবং সেই সঙ্গে আপনার যে প্রশ্ন সেটা এখন ই কমার্স সেক্টরে একটাই সমস্যা সেটা হচ্ছে আপনার মানে ফান্ডিং বা তহবিল এই সমস্যা যদি সমাধান করা যায় যারা সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্ট রয়েছে যেমন আইসিডি ডিভিশনের আইডিয়া প্রজেক্ট রয়েছে এটুআর ইনোভেশন ফান্ড রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন ধরনের ফান্ড রয়েছে ব্যাংকগুলা যদি লোনে এগিয়ে আসে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল যারা আছে তারা যদি বাংলাদেশের ই কমার্স সেক্টরে ইনভেস্ট করে তাহলে অন্য যা সমস্যা রয়েছে সেগুলো নাইনটি পারসেন্ট আসলে দূর হয়ে যাবে এছাড়া ডেলিভারি কিছু সমস্যা আছে যেটা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে আপনাকে দিয়ে শেষ করবো একদমই সংক্ষেপে আপনার কোন পরামর্শ যদি থাকে ই কমার্স এর সম্প্রসারণে যেটা হলো যে মানে ই কমার্স যেমন আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পে যেমন ব্যাংকগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আজকে রেডিমেড গার্মেন্টসে বাংলাদেশ একটা পজিশনে চলে আসছে বিশ্বের দুই নম্বর আমি সংক্ষেপে একদমই তেমনি ব্যাংকগুলো আপনার ই কমার্সের যে বিষয়গুলো সে ই ক্যাবের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে এবং আমাদের যে এই সেক্টরটাকে 
আপনি আরো সামনে নিয়ে যাবেন জি আমি জনাব মুশিদ কুলি খান এবং জনাব রাজীব আহমেদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আমরা আশা করছি যে এই বিষয়টি নিয়ে একটি সুরাহা হবে একটি ভালো জায়গায় ভালো আলোচনার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোও এগিয়ে আসবে এবং ই-কমার্স একটি বাংলাদেশে শক্ত অবস্থানে দাঁড়িয়ে যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের নিটল টাটা বিজ সংলাপে এতক্ষণ থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে